Oke cuy, balik lagi sama gue Gani di samping gue sekarang ada satu gua monitor portable ya. Oke, kalau ngomongin monitor portable teman-teman ya, sebenarnya nggak banyak orang mungkin yang bakal butuh monitor portable ya. Dan untuk di harganya, gue rasa lebih worth it sebenarnya beli monitor beneran daripada monitor portable ya. Oke, ini gue beli karena emang untuk menunjang kebutuhan gue aja gitu, karena gue bisa dibilang cukup perlu ya, makanya gue beli ya. Ini uh, brandnya dari Tafwer teman-teman ya. Tafwer by Zeus Lab katanya kayak gitu. Serinya 1600 XTS ya. Dan ini ada dua versi teman-teman ya. Yang ada di gua ini 1600 XTS touchscreen. Layarnya 1080p, 60 Hz, panelnya IPS. Lalu ada lagi satu lagi 1600 XTS non touchscreen. Dia layarnya 2K. Uh, panel IPS 60 Hz ya dan gue nggak tahu itu dua kanya beneran atau kagak ya dan gue butuh yang touchscreen ya jadi gue pilih yang ini gue nggak masalah 1080p karena tiga tahun lalu gue tuh pernah punya monitor portable juga teman-teman ya yang ini yang di mana ini tuh gue punya laptop yang dipakai sampai skripsi laptopnya bejat layarnya masih bisa dipakai terus gue akalin lah pakai uh, motherboard yang emang bisa dibeli gitu gue juga pernah bikin kontennya tuh ya jadi Waktu itu gue pakai itu pada saat awal-awal buka jasa rakit gitu ya. Dan sekarang gue butuh monitor portable ini untuk kayak nyambungin dari HP ke sini ataupun untuk Nintendo Switch karena ada beberapa game Nintendo Switch kan yang uh, gamenya itu kalau mau dimainin harus via desktop gitu teman-teman nggak bisa langsung main di handheldnya ya. Oke okay. terus untuk uh, harganya dia itu 1,5 sampai 1,7 jutaan teman-teman ya tergantung toko ya. Dan sebenarnya kalau di harga segitu, kayaknya kita bisa dapat deh monitor 27 inci dengan IPS 144 Hz harusnya masih bisa dapat mungkin ya. Kalaupun nggak dapat 27, dapatnya ya 24 inci gitu ya. Kalaupun dapatnya 27, mungkin dia 75 atau 100 Hz ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan lagi nyari monitor portable, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja ya. Oke, sekarang kita akan unboxing ya. Kita lihat monitor portable-nya kayak gimana. Oke okay, teman-teman ini adalah monitornya ya dan gue belinya tidak di official Tafwer teman-teman ya melainkan di toko lain ya karena pada saat gue nanya di official Tafwer gue nggak dapet jawaban puas gitu seperti adminnya bingung gue tanya bedanya apa cuma beda desain doang ya karena kemarin gue sempat bingung akhirnya gue belinya di sini guys di toko yang namanya budget gadget ya dan di situ dijelasin Dan akhirnya gue mutusin untuk beli monitornya di sini. Gue beli yang IPS 16 touch ya 1519. Ada yang uh, 2K, ada yang 4K. Tapi gue nggak tahu lah ini benar 4K atau enggak ya. Kemarin sih gue pada saat nonton videonya apa namanya uh, GT ID ya katanya 4K-nya nggak tahu udah mau luhu alam bener atau kagak tuh ya. Jadi makanya gue tadi mau ngambil gue jodok gitu. Tapi adalah cobain tafwer aja ya. Eh, karena gue lebih butuh touchscreen ya daripada masalah 1080p atau 2K nya gitu teman-teman ya Oke nanti linknya gue taruh deskripsi dah ya Sama yang official tafwer aja gue taruh di deskripsi ya Oke dia datang seperti ini teman-teman ya Rasanya kayak lu beli laptop guys no. Packingnya laptop banget Ada user manual ya Tarik dulu Pecis kayak lu lagi beli laptop guys apa aja ya nah ini ada kartu garansi dari tafware nya ya lalu ada user manual oke okay. berbahasa Indonesia dan ini juga portable monitor tapi ini yang berbahasa Inggris ya jadi kita dibikinin yang bahasa Indonesia juga ya terus di sini Uh, gue dikasih tahu katanya kalau misalkan mau nyalain kita harus pakai daya PD 2.0 atau yang 5 volt ya 5 volt 3 ampere disarankannya seperti itu ya oke okay. lalu isiannya kita dapat tiga kabel ya nah ini ada tulisan touch ya harusnya kalau mau tasting kita harus pakai kabel ini ya ini type C itu type C ya dan untuk kalian mau pakai atau menggabungkan atau menghubungkan kok menggabungkan sih menghubungkan antara smartphone kalian ke si monitor portable ya menggunakan type C to type C ya pastiin smartphone lu support MHL ya guys ya kalau kagak support MHL ya kagak bisa gitu ya kayak ini kan gue pakai 
A55 nih lagi dekat pakai A55. Terus ini gua ada S24. Gua kalau sambungin S24 ke sini pakai kabel yang touch ini ya, yang type C itu type C. Ya bisa, tapi kalau misalkan gua pakai yang Samsung A55 ya nggak bisa karena yang A55 itu kagak punya MHL gitu. Paling solusinya ya lu harus punya kabel-kabel MHL seperti ini. Ya, oke. Okay. Lalu kabel selanjutnya ini adalah HDMI itu mini HDMI karena di monitornya nanti kita pakai mini HDMI ya oke okay. terus ini type C to type A yang dimana ini adalah untuk powernya ya dan ini ada stand ya oke okay, stand gue belum lihat leader case nya ada di mana ya oke okay. ini stand ya ya kerapin dulu sekarang kita lihat ke manual portable-nya ya. Oke. Nah. Wish. Oke, dia sudah datang dengan leather case ya. Oke, ini bagian belakang ya ada Vesa ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pasang di bracket, beli monitor beneran aja kocak ngapain. Nah, ya, ini tafer ya. Dan kalau misalkan teman-teman beli ya, gue tuh ngelihat kayak di ulasan-ulasannya tuh dia tuh ada yang ada tulisan tafernya, ada yang tulisannya Zslab, ada yang nggak ada tulisannya. Harusnya sih itu sama aja teman-teman ya, karena uh, di sini pun gue dapet infonya tuh dia tuh tafer by Zslab gitu, mereknya tuh. tuh. HDMI Zslab ya, tapi datangnya tafer. Pokoknya tafer by Zslab. Kayaknya si tafer ini beli ke Zslab. dijual diganti namanya pakai tapware kayaknya kayak gitu terus ini masih ada pelindung layarnya ya dan gue saran sih kalian beli anti gores kali ya ini yang gue tuh yang 16 inci teman-teman ya jadi dia tuh ada yang 16 inci ada yang 15,6 ya oke okay. ini enteng teman-temannya ada tipis guys tipis 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 ya oke okay. ini harus speaker ini menu ya gini deh biar enak bacanya ya no. oke okay. kira tadi ini volume SD SD ini untuk mini HDMI ya type C ya untuk konektivitas yang ke smartphone yang type C itu type C ini yang buat cas ya ini power sini audio jack kalau misalkan mau dicolokin ke headset atau speaker bagian sini cuma ada speaker aja ya oke okay. Tadi disarankan katanya 5 volt 3 ampere ini gua ada dapatnya 5 volt berapa ampere nih? 5 volt 2 ampere dua-duanya sih ini. Tapi harusnya bisa, guys, ya. Kita bismillah aja ya. <laughs> Gambling nih gue. Disarannya minimalnya PD2 atau 5 volt. Kalau bisa 5 volt uh, 2 ampere eh 3 ampere ya. Nah, ini ke sini. ya adaptornya bebas katanya terserah ini colokin coba kita nyalain ya sip ada tulisan ya portable monitor nah, no signal ya jadi masih belum ada apa-apa ya kita akan coba colokin satu persatu ya ini posisi kameranya akan gua ganti biar kita ngelihat ya lebih enak ya oke okay. Tadi eh, pada saat kita unboxing ya, di sini kan tulisan touch ya. Kalau mau touch screen, kita harus pakai yang Type C to Type C, teman-teman. Ya, dan ini kalau dicolokin ke smartphone, ya smartphone lu harus benar-benar support FHL. Kalau kagak support MHL ya kagak bisa. Untuk nyambungin eh, si monitor portable, ya, yang pertama gua akan sambungin ke smartphone, ya. yang tadi gue bilang ya dengan catatan harus support kabel FHL ya ini caranya tinggal colok aja ke yang Type C nya ya Oke, ini kabelnya udah dikasih sama mereka ya yang tadi dibungkusnya ada tulisan touch ya terus ini kita tinggal colokin aja guys nah karena Samsung gue ada fitur Samsung Dex ya alias uh, mode tablet ya nah ini gue udah bisa langsung pakai ini kayak gini ya oke ini tinggal screen aja udah kayak gini Oh, udah bisa dan ini enak guys jadi kalau gua 
mungkin misalkan sambil uh, tiduran gitu di kamar gue ngedit gitu ya nah, gue bisa sambil kayak begini gitu bisa lebih enak guys oh. gue ngedit kontennya bisa bisa lebih pewek lah kasarnya ya dan ini juga uh, untuk speakernya juga kita bisa pilih sih uh, outputnya mau kemana gitu mau di ponsel atau di si monitor eksternalnya ini ya Oke, ini udah cukup juga anggaplah kita coba buka YouTube kali ya Oke, kita ada di YouTube ya ini gua mau play video yang Costa Rica ya 4k ya bisa di play ke 4k ini coba kita mulai dari awal ya kita lihat aja ya ini gua untuk apa namanya layarnya kagak gua kelotokin dulu ya guys ya dan ini hasil suara speakernya juga mungkin teman-teman bisa denger ya Oke. buat gua sih ini udah cukup ya Tuh. kinclong kinclong aja guys karena baik lagi gue kemarin pakai monitor yang jelek aja mata gue kagak protes gitu loh jadi pakai ini cukup lah gue nggak terlalu mikirin soal apa tuh namanya srgb di cip3 ya ada yang bilang katanya kalau buat ngedit kalau teman-teman benar-benar peduli soal si srgb dan kawan-kawan ya atau di cip3 gitu gitunya kalau harga dan kawan-kawan ya ya ini kurang guys kalian mending beli monitor beneran ini mah buat sebatas alhamdulillah bisa tampil aja guys ya oke okay. Oh. Jadi masih kinclong-kinclong aja. Ya coba kita cari video yang lain ya. Search-nya gimana sih ini teh? Hmm. Save and sound. Save and sound. Nah, ini mikrofonnya dari HP ya, guys ya, bukan dari si monitornya ya. Nih, coba ya. Nah, kalian bisa denger ya. Ini so, volumenya juga udah Oke, okay, udah tampilan perangkat ya. Oke okay, buat gua sih ini udah cukup ya untuk suaranya ya kalau dilihat di menu kayak tampilannya standar OS menu monitor pada umumnya ya Oke okay. di sini kalau gua lihat untuk volumenya dia masih di 50% ya kalau misalnya kalian kurang bisa naikin aja ke 100 ya Oke okay. intinya kalau untuk jadi touchscreen buat gua sih ini udah cukup ya Oke, okay, sekarang kita coba ke device lain ya. Nih, nextnya kita akan coba jajal game Nintendo Switch ya teman-teman ya. Dan untuk Nintendo Switch itu ada beberapa game yang dia tuh kagak bisa dimainin mode handheld seperti ini. Seperti misalkan kayak mau main Nintendo Sport, badminton gitu main berdua ya. Dia nggak bisa, harus dicolokin ke docking gitu ya. Oke, okay, untuk cara nyolokin ya, ini mini HDMI kita colokin ke monitor portable-nya, lalu HDMI-nya ya, colokin ke docking Nintendo Switch-nya. Terus jangan lupa colokin ke listrik. Yo, wis, kita tinggal pasang deh docking-nya ke uh, Nintendo switch -nya pasang ke docking, lalu tinggal tunggu tampil ke layar. Kalau udah gini ya udah, udah bisa kita mainin gitu guys. Ya, oke. Okay. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya jadi makanya gue masih butuh monitor portable ini selain untuk kayak tadi gue ngedit ngedit atau buka dari HP ke sini ya ya untuk kayak gini gitu dan ini ya kinclong kinclong aja gitu loh kalau misalkan gue pakai buat main ya anggaplah ada teman gue datang gitu atau gue lagi lagi keluar gitu ya dan tadi pun gue sempat nyoba juga sih guys ya dari misalkan uh, Nintendo Switch gua langsung ke sini tanpa docking gitu langsung pakai kabel yang si Type C nya ini teman-teman ya dan ternyata tadi bisa ya ini kita akan coba jajal ya teman-teman ya oke kita balik lagi ke sini teman-teman ya oke nah ini kalau kita mau dua player ya kan harus mode docking ya coba kita colok nih pakai Type C nya tapi kalau misalnya gini daya yang dipakai baterainya yang akan kesedot ya 
baterai si Nintendo Switch-nya akan jauh lebih cepat kesedot, guys. Nah, dia akan masuk nih ke layar. Oh, ya. Jadi seperti itu juga bisa, gitu ya. Jadi kita juga nggak perlu bawa dockingnya ke apa namanya? Keluar-luar juga bawa Nintendo Switch-nya juga bisa, gitu loh. Jadi masih satset-satset lah, ya. Cuman karena Nintendo Switch kalau lagi mode docking juga dia tidak support touchscreen ya. Jadi misalkan ini kita geser-geser ya dia tidak akan touchscreen gitu teman-teman ya. Setidaknya uh, touchscreennya itu gue pakai ya untuk HP aja. Kalau untuk Nintendo Switch kan kita masih ada Joy-Con-nya gitu. Kita bisa gerak-gerak kayak begini juga gitu ya. Terus yang terakhir. Bang gimana caranya gue nyambungin kayak model HP uh, ke sini gitu ya. Tapi gue pengen pakai mouse sama keyboard. kan kalau misalkan kita pakai kabel yang Type C kan cuma satu gitu ya. Kalau mau pakai mouse sama keyboard gimana? Kalian bisa pakai uh, converter hub kayak seperti ini teman-teman ya. Ini gue pakai yang PX ya. Jadi HDMI-nya itu dicolokin ke sini. Lalu yang dari Type C-nya ke HP kita ya. Oke. Okay. Nah, nanti dia akan masuk lagi tuh ke Samsung Dex-nya. Cuman bedanya kalau kita lagi pakai HDMI Ya, kita nggak bisa touchscreen, teman-teman, ya. Oke. Okay. Kalau misalkan mau pakai si HDMI ini, baru kita colokin mouse sama keyboard di sini, ya, untuk bisa ngegerak-gerakin gitu. Cuman ini PR aja gitu menurut gua. Gua lebih uh, senang langsung sambungin aja pakai Type C dan kalau misalkan lu mau sambungin seperti ini pakai converter, gua saran sih lu lebih baik beli monitor beneran langsung aja gitu daripada seperti ini ya tapi balik lagi itu terserah kalian ya intinya kalau lo mau beli monitor portable sesuaikan dengan kebutuhan lo kalau lo ngerasa perlu ya beli tapi kalau ngerasa nggak perlu perlu amat ya nggak usah beli mending beli monitor beneran yang uh, bisa dibilang hasilnya lebih worth it gitu guys ya oke segitu aja teman-teman atau non terima kasih dan thank you semoga bermanfaat Linknya nanti akan gue taruh di deskripsi ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang butuh, oke okay? ya, mantap.